നമസ്കാരം ഞാൻ അബ്ദുൾ ജലീൽ ഫിസിയോതെറാപ്പിസ്റ്റ് ഇത് ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടം നാം എല്ലാം വളരെയധികം സ്ട്രെസ്സിലാണ് ചുറ്റും കേൾക്കുന്ന വാർത്തകളൊന്നും നല്ലതുമല്ല നമുക്ക് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥ വ്യക്തമായി അറിയാം ഇതിന് മരുന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ആകെ ഒരു ആശ്രയം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് അതായത് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രെസ്സ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിയെ പാടെ നശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടത്തിൽ സ്ട്രെസ്സ് കുറയ്ക്കാൻ ഉതകുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് ഇനി അത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമതായി പറയട്ടെ ചീത്ത വാർത്തകൾ കഴിവതും കുറയ്ക്കുക എസ്പെഷ്യലി നമ്മുടെ സീനിയർ ആൾക്കാർക്ക് ഈ വാർത്തകൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഈ വാർത്തകളിൽ നിന്നും അവരെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് നമുക്കറിയാം മോർട്ടാലിറ്റി റേറ്റ് വളരെ കുറവുള്ളൊരു രോഗമാണ് കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ പേടിക്കേണ്ട വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല എങ്കിലും കാർഡിയാക് ഡിസീസസ് ഉള്ളവർക്കും മറ്റ് ഇമ്മ്യൂണോ കോംപ്രമൈസ് ക്യാൻസർ പേഷ്യൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിറോയിഡ് എടുക്കുന്നവർ അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്ക് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ ഭീകരാവസ്ഥ കൂടാം അതിനാൽ അത്തരം ആൾക്കാർ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഈ ചീത്തയായ വാർത്തകൾ അധികം കേൾക്കാതിരിക്കുക അതിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് മാറി നിൽക്കുക അടുത്തത് വ്യായാമം ശീലമാക്കുക എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ വ്യായാമം ചെയ്യണം കാരണം ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വ്യായാമങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ലോ ഇൻറ്റൻസിറ്റി വ്യായാമങ്ങളാവുമ്പോൾ നമുക്കൊന്നിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ നിലനിർത്താൻ വേണ്ടി എല്ലാ ദിവസവും ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് വ്യായാമം ചെയ്യുന്നത് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡീപ്പ് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ശീലമാക്കണം അതായത് ദീർഘമായുള്ള ശ്വാസോച്ഛ്വാസം വളരെ ദീർഘമായി ശ്വാസം വലിച്ചെടുക്കുകയും പതിയെ പുറത്തേക്ക് വിടുകയും ചെയ്യണം ഇത് നമ്മുടെ ലങ് ഹൈജീന് വളരെ നല്ലതാണ് മാത്രമല്ല ലങ് കപ്പാസിറ്റി കൂടും അതായത് നമ്മുടെ ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ കപ്പാസിറ്റി കൂടുകയും ഈ സമയത്ത് വളരെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണിത് ഇനി അടുത്തത് പ്രാർത്ഥനകൾ ഒരുമിച്ചാക്കുക എല്ലാ ദിവസവുമുള്ള പ്രാർത്ഥനകൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാക്കണം അത് ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമ്മുടെ പുരാണ ഗ്രന്ഥങ്ങളും മതഗ്രന്ഥങ്ങളും ഒക്കെ വായിക്കുവാനും ഉള്ള സമയമായി ഇതിനെ നമ്മൾ കാണുകയും വേണം ഇനി അടുത്തത് രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കണം രാവിലെ നേരത്തെ എഴുന്നേൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിന് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ ഉപേക്ഷയും വിചാരിക്കരുത് മറ്റൊന്ന് ധാരാളം ബുക്കുകൾ വായിക്കാൻ കിട്ടുന്ന അവസരമാണിത് എസ്പെഷ്യലി നോവൽസ് നമ്മുടെ ഷെൽഫ് തപ്പി നോക്കിയാൽ ഇഷ്ടം പോലെ നോവൽസ് നമുക്ക് കിട്ടും ഇത് കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് വായിക്കുവാൻ അങ്ങനെ വായിക്കുവാൻ സാധിച്ചാൽ വളരെ നല്ലത് ഇത് വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ പഴയകാല അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ടാവും അത് തീർച്ചയായും അവരെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കണം അവരോട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കണം ഇത് നമ്മുടെ നിരൂപണത്തിലുള്ള പാഠവും അല്ലെങ്കിൽ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള കഴിവ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും കാര്യങ്ങളും വളരെ രസകരമാവുകയും ചെയ്യും കുടുംബാംഗങ്ങൾ തമ്മിൽ നല്ലൊരു അടുപ്പം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അടുത്തത് വെയിൽ കൊള്ളേണ്ട ആവശ്യകതയാണ് നിർബന്ധമായും വെയിൽ കൊള്ളണം അത് രാവിലെ ഒൻപത് മണി മുതൽ നാല് മണിവരെയുള്ള വെ വെയിൽ വേണ്ട ഏകദേശം ഇരുപത് മിനിറ്റോളം വെയിൽ കൊള്ളണം വെയിലിൻ്റെ ഗുണം നമ്മുടെ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഗുണം ആദ്യകാലങ്ങളിൽ ഇതൊരു ഹി ഹീലറായിട്ടാണ് ഹീലിയോ തെറാപ്പി തന്നെയുണ്ട് കരുതിയിരുന്നത് ഒരുപാട് രോഗങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിവിധിയായിട്ട് അപ്പോൾ വെയിൽ കൊണ്ടാൽ നമ്മുടെ ടി സെൽസ് ഇമ്മ്യൂൺ സെൽസിൻ്റെ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് കൂടും മാത്രമല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമായ വൈറ്റമിൻ ഡി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മൂഡ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന മൂഡ് ബൂസ്റ്ററായ സിറോട്ടോണിൻ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ അളവും ഇത് കാരണം വർദ്ധിക്കും നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ സൂര്യപ്രകാശത്തിൻ്റെ ഗുണങ്ങളെ പറ്റിയാണ് അതിനായി ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അടുത്തത് നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കുക നല്ല ഭക്ഷണമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമീകൃതമായ ആഹാരമാണ് അതായത് മാംസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കാ അതുപോലെ കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അന്നജത്തിൻ്റെ അളവ് പിന്നെ കൊഴുപ്പിൻ്റെ വൈറ്റമിൻസ് മിനറൽസ് അങ്ങനെയുള്ള പല സാധനങ്ങളും എന്തായാലും ഇപ്പോൾ ചോറ് അധികം കഴിക്കുന്നത് ഒന്ന് കുറയ്ക്കുക കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുക പഞ്ചസാരയുടെ അളവ് വളരെയധികം കുറയ്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സീസണൽ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോൾ ചക്കയുടെയും മാങ്ങയുടെയും കാലമാണ് അതിനാൽ കിട്ടുന്ന അത്രത്തോളം നമ്മുടെ ചുറ്റും വീട്ടിന്
പിന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഡിയും വളരെയധികം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇത് ഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് വളരെ ഫ്രീ ആയിട്ട് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും കുറച്ച് നല്ല ഫാറ്റ് കൊഴുപ്പടങ്ങിയ ഭക്ഷണം കഴിക്കണമെന്ന് മാത്രം പിന്നെ സിങ്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫ്ലൂ അതായത് ജലദോഷപ്പനി ഒഴിവാക്കുവാൻ കൊടുക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സിങ്ക് സിങ്ക് എന്ന് പറയുന്ന മിനറൽ നമ്മുടെ മുട്ടയിൽ ധാരാളമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നട്ട്സിൽ നമ്മൾ വെറുതെ കളയുന്ന വെള്ളരിക്കയുടെ കുരു അല്ലെങ്കിൽ വത്തക്കയുടെ കുരു അത്തരം ആ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ അതൊക്കെ നമുക്കിപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതിലൊക്കെ ധാരാളം സിങ്ക് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സിങ്കിന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഹോർമോൺസ് എസ്പെഷ്യലി പുരുഷ ഹോർമോണായ ടെസ്റ്റോസ്റ്റിറോൺ വർദ്ധിപ്പിക്കുവാൻ സിങ്ക് വളരെയധികം ആവശ്യമാണ് രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് സിങ്ക് വളരെയധികം ആവശ്യം തന്നെയാണ് അതിനാൽ ഇത് മറക്കാതിരിക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം വീട്ടിലെ മുതിർന്ന ഒരാൾ മുതിർന്ന ഒരാൾ വേണമെന്നില്ല നല്ല കാര്യപ്രാപ്തിയുള്ള മാനസികമായി നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ഒരാൾ മറ്റുള്ള ആൾക്കാരുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള ആൾക്കാരുടെയൊക്കെ മാനസിക നില സൂക്ഷ്മം വീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കണം അവർ സ്ട്രെസ് അധികമാവുന്നുണ്ടോ മൂഡ് കുറയുന്നുണ്ടോ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടോ ദേഷ്യം കൂടുന്നുണ്ടോ അത്തൻ ദേഷ്യം സ്വാഭാവികമായി കൂടും കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഓരോ ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും കൂടി വരാനാണ് സാധ്യത കൂടുതൽ അപ്പോൾ അത്തരം കാര്യങ്ങൾ വീക്ഷിച്ച് അവർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണനയും അത് മറികടക്കാനുള്ള മാർഗങ്ങളും നോക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യം ഓരോ ദിവസവും തന്നെ ത പിറ്റേ ദിവസത്തേക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കുക കുടുംബാംഗങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് പിറ്റേ ദിവസം എന്ത് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ടി വിയിലുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നോക്കി നമുക്ക് ഇന്ന സമയത്തേക്ക് ചാട്ട് ചെയ്ത് ആ സിനിമ കാണാം വീടിൻ്റെ ഈ ഭാഗം വൃത്തിയാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് ഈ നോവൽ വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് നമുക്ക് ചീട്ട് കളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള എന്ത് കാര്യമാണോ ഉള്ളത് വീട്ടിനകത്തിരുന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങൾ കളികൾ പഴയ നമ്മുടെ ഈ കളമട്ടി കളികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇനി പൊടിതട്ടിയെടുത്ത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളുമായി ചേർന്ന് മണ്ണപ്പം ചുട്ട് കളിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഓലപ്പീപ്പി ഉണ്ടാക്കി കളിയോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതൊരു തമാശയായിട്ട് കണക്കാക്കേണ്ട ഇത് നമ്മുടെ മാനസിക നില വളരെയധികം ഉയർത്തും അതുപോലെ തന്നെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് എനർജി നമുക്ക് നൽകും കുട്ടികളോടൊപ്പം കളിക്കാൻ കിട്ടുന്ന വലിയൊരു അവസരമാണിത് അപ്പോൾ ഇത് ഒരു അനുഗ്രഹമായി വേണമെങ്കിലും കണ്ട് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം രോഗപ്രതിരോധ ശേഷിക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഉറക്കം നമുക്ക് ഡീപ്പ് സ്ലീപ്പ് ലഭിച്ചിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇപ്പോൾ പകലുറങ്ങാൻ ധാരാളം സമയം കിട്ടുന്നുണ്ട് പകലുറക്കം നമ്മുടെ രാത്രിയിലെ ഉറക്കത്തെ ബാധിക്കുന്നെങ്കിൽ ദയവായി പകൽ ഉറങ്ങരുത് ഉറക്കം നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ബൂസ്റ്ററാണ് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ കൂട്ടും ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മൂത്രം ഒഴിക്കാനായി എണീക്കുന്ന സ്വഭാവമുണ്ടെങ്കിൽ ധാരാളം വെള്ളം രാത്രി കുടിക്കാതിരിക്കുക പകരം വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ വെള്ളം കുടിച്ച് നമ്മുടെ നിർജലീകരണം ഒഴിവാക്കണം ഉറക്കം നമ്മുടെ കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോണിനെ അതായത് സ്ട്രെസ് ഹോർമോണാണ് കോർട്ടിസോൾ ഹോർമോൺ സ്ട്രെസ് ഹോർമോണിനെ കുറയ്ക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഉറക്കമാണ് ഇക്കാര്യം മറക്കരുത് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയുള്ള കാര്യം ഓൺ സ്ക്രീൻ ടൈം നമ്മൾ കുറയ്ക്കണം അതായത് ടി വിയിൽ നോക്കിയിരിക്കുന്നത് ലാപ്ടോപ്പിൽ പിന്നെ മൊബൈലിൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ടൈം വളരെയധികം കുറയ്ക്കണം ഉള്ള ടൈം നമുക്ക് അതിൽ തന്നെ യൂട്യൂബിലെ നല്ല നല്ല വീഡിയോസുണ്ട് പുതിയതായി പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതും പഠിക്കുന്നതുമായ വീഡിയോസും അത്തരം കാര്യങ്ങളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്യണം ഇനി കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു മത്സരങ്ങൾ കുടുംബാംഗങ്ങൾക്കിൽ നടത്തണം ഇതൊരു തമാശയായിട്ടും കാണണ്ട ചെറിയ രീതിയിലുള്ള ക്യൂസ് മത്സരം അതുപോലുള്ള പല കാര്യങ്ങളും പാട്ടിൻ്റെ മത്സരം അതൊക്കെ നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് ഇനി കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നമ്മുടെ സറൗണ്ടിങ്സിൽ മാറ്റം വരുത്തണം അതായത് ഫർണിച്ചറിൻ്റെ സാധനം ഒന്ന് മാറ്റിയിടാം അല്ലെങ്കിൽ ഡൈനിങ് ടേബിൾ മാറ്റിയിട്ട് നോക്കാം അങ്ങനെയുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കണം പിന്നെയുള്ള പ്രധാന കാര്യം കൃഷിയാണ് നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് എനർജി നൽകുന്ന വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് കൃഷി ഇപ്പോൾ സാ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക് കവറുകളിൽ മണൽ നിറച്ച് മണ്ണ് നിറച്ച് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു മൊ വിത്ത് മുളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആനന്ദം വളരെ വലുതാണ് അപ്പോൾ അതിനാൽ കൃഷിക്ക് ധാരാളം സമയം കണ്ടെത്തണം ഇത് എല്ലാവരും കൂടെ ചേർന്ന് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും ഉചിതം അടുത്ത കാര
നമ്മുടെ ശരീരത്തെ ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാൻ അതായത് വിശ്വവിമുക്തമാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു അവസരമാണ് ദൈവം ഇപ്പോൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രകാരം സൂര്യപ്രകാശം വയ്ക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വിയർപ്പ് കേന്ദ്രികളെ അത് ഉൽ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നു അതിനാൽ തന്നെ ധാരാളം വിയർപ്പ് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുവഴി ധാരാളം വിഷപദാർത്ഥങ്ങളും പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അതുപോലെ ഇപ്പോൾ പുറത്തു നിന്ന് നമ്മൾ ആഹാരം കഴിക്കുന്നില്ല കോളയോ ബിയറോ മദ്യമോ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡിൻ്റെ ഒരു കുഴപ്പങ്ങളും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇപ്പോൾ വരുന്നില്ല ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുന്നു ഭക്ഷണം അമിതമാകുന്നില്ല അങ്ങനെ നല്ല ഡീടോക്സിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല അവസരം ഉലുവ ജീരകം കരിഞ്ചീരകം അതുപോലെ ധാരാളം സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ മുതിർന്നവരോട് ചോദിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും ഡീടോക്സിഫൈക്ക് ആവശ്യമായ അല്ലെങ്കിൽ ആൻറ്റി ഓക്സിഡൻസ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ധാരാളം ഭക്ഷണങ്ങളും ഈ ഈ കാലയളവിൽ നമുക്ക് കഴിക്കാം പിന്നെ ബോഡി സ്ട്രെച്ചിങ്ങിന് നമുക്ക് ഈ സമയം ഉപയോഗിക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഓയിൽ മസാജ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ശരീരം സ്വയം നല്ലവണ്ണം മസാജ് ചെയ്യാൻ ശരീരം മുഴുവനും വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലവണ്ണം മസാജ് ചെയ്യുവാനും ഈ സമയം ഈ കാലയളവ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നിന്നും പുതിയ ഒരു കാര്യം ഓരോ ദിവസവും പഠിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുക അത് പുതിയ വ്യായാമമാവാം പുതിയ അറിവാവാം പുതിയ പാട്ടാവാം പുതിയ കഥയാവാം അങ്ങനെ എന്തുമാവാം അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധ കൊടുക്കാം പിന്നെ മറ്റൊന്ന് പാട്ട് നാം എല്ലാവരും പറ്റുമെങ്കിൽ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാട്ട് പാടണം അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം നമ്മുടെ ഡോർ ടു ഡോർ സെയിൽസിന് പോകുന്ന സഹോദരങ്ങൾ അവർ പലപ്പോഴും പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് ഒരുമിച്ച് നിന്ന് അതിൽ പാട്ട് അറിയുന്നവരുണ്ടാവാം അറിയാത്തവരുണ്ടാവാം നല്ല ശുദ്ധിയുള്ള സ്വരമാതിരിയും ഉള്ളവരുണ്ടാവാം അല്ലാത്തവരുണ്ടാവാം പക്ഷേ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് നല്ലവണ്ണം കൈകൊട്ടി ചില ഡാൻസ് ചെയ്ത് പാട്ട് പാടിയിട്ടാണ് അവർ ജോലിക്കിറങ്ങുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തരം ദിവസങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ അവരുടെ ചുറുചുറുക്ക് കൂടും രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ ഇങ്ങനെ എല്ലാ വീട്ടിലും കയറി ഇറങ്ങി ചിലപ്പോൾ ചിലർ ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലാതെ വരും ഏത് മാനസികാവസ്ഥയിലും സന്തോഷത്തോട് ചിരിച്ച മുഖവുമായി ജോലി ചെയ്യാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നു പാട്ട് വളരെയധികം ഗുണം ചെയ്യും നമ്മുടെ വീട്ടിലും ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സമയം നല്ല കഴിവുള്ളവരും എല്ലാത്തവരും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് പാട്ട് പാടേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ് ഈ ദിവസങ്ങളെ നമുക്ക് തള്ളി നീക്കിക്കൊണ്ട് പോകണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കൊച്ചുകുട്ടികളുമായി ചേർന്ന് കളിക്കണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അക്കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികളുടെ മുച്ചക്ര വാഹനമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മുച്ചക്ര വാഹനം എടുത്ത് തല തിരിച്ചു വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മുതിർന്ന ആൾക്കാർക്ക് കാല് കൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടാം കൈ കൊണ്ട് ചവിട്ടാം ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ലങ് കപ്പാസിറ്റി കൂട്ടാൻ ഒതുങ്ങുന്ന എൻഡുറൻസ് വ്യായാമങ്ങൾക്ക് ഇത് വളരെയധികം ഉപയോഗിക്കാം നമ്മുടെ അലമാരിയിൽ ധാരാളം തുണികളുണ്ട് നമുക്കതെല്ലാം കെട്ടി റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് കാലഘട്ടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാം മുതിർന്നവരുമായി സംസാരിക്കാം വീട്ടിലുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം വരാം ഇങ്ങനെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലഘട്ടം ഈ ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസത്തെ കാലഘട്ടം നമ്മുടെ ജീവിതകാലം മുഴുവനും ഓർമ്മിക്കുന്ന നല്ല ഒരു കാലഘട്ടമാക്കി നമ്മൾ മാറ്റാൻ ശ്രമിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് വീട്ടിനുള്ളിലാണ് ചിലപ്പോൾ ജലദോഷ പനിയോ സാധാരണ പനിയോ വന്ന് പേടിച്ച് സ്വയം ആൻറ്റിബയോട്ടിക് എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് ദൈവീത അത് ചെയ്യരുത് ഇമ്മ്യൂണോസപ്രസൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വയറിലെ ശരിക്കുള്ള മൈക്രോബ്സിനെ കൊല്ലുന്ന തരത്തിലൊന്നും ചെയ്യരുത് ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശമില്ലാതെ ഒരു മരുന്നും ഈ കാലയളവിൽ കഴിക്കരുത് ഇനി ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമുള്ളത് ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു പോവാം കാരണം ഈ ടൈമിൽ വൈറസ് തീർച്ചയായിട്ടും പോകണമെന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അതിനാൽ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനിയും ചിലപ്പോൾ നീണ്ടു പോയാലും നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത രീതിയിൽ നമ്മുടെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങളും പിരിമുറുക്കങ്ങളും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുക തന്നെ വേണം അതിനായി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് തന്നെ പ്രയത്നിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇവിടെ ചു